नमस्कार मी भारती सहस्रबुद्धे वाचनामधला आनंद ज्यांना कळलाय त्या तुम्हा सर्व वाचन वेड्यांचा हक्काचा कार्यक्रम म्हणजे हे आनंदाचे पान हे पान दर आठवड्याला आपण जेव्हा उलगडतो तेव्हा वाचनातून मिळणाऱ्या निखळ आनंदाबरोबर कधी माहितीनं समृद्ध होता यावं कधी प्रेरणा मिळावी तर कधी उमेद मिळावी असा आमचा प्रयत्न असतो एखादी व्यक्ती जेव्हा कुठल्या तरी संकटाशी सामना करत असते तेव्हा पुस्तकातून सकारात्मकतेनं संकटाशी लढणाऱ्याचे अनुभव खूप उपयोगी पडतात नवी उमेद देणारे ठरतात अशीच नवी उमेद देणारं नुकतंच प्रकाशित झालेलं पुस्तक आहे अभिनेते शरद पोंक्षे यांचं दुसरं वादळ हे वादळ आलं होतं कॅन्सरच्या निदानामुळे त्या कॅन्सरशी लढा देण्याचा त्यांचा काळ त्यातील सकारात्मकता याचं अनुभव कथन म्हणजे शब्दामृतनं प्रकाशित केलेलं दुसरं वादळ शरद पोंक्षे यांनी अत्यंत सकारात्मकतेने आणि जिद्दीनं या रोगाचा सामना केला आणि त्यावर मात केली त्या रोगाशी लढ्याचा प्रवास आणि या पुस्तकाच्या निर्मितीचा प्रवास या दोन्हीबद्दल गप्पा मारूया अभिनेते आणि या पुस्तकाचे लेखक शरद पोंक्षे यांच्याशी शरदजी खूप खूप स्वागत तुमचं आनंदाचे पानमध्ये आणि मी जसं सुरुवातीला सांगितलं की अभिनेता म्हणून आम्ही तुम्हाला ओळखतोच पण आता हे आनंदाचं पान आहे आणि आज आपण फक्त बोलणार आहोत ते तुमच्या नव्या पुस्तकाबद्दल जसं मी सांगितलं की तुम्ही जो कर्कल रोगाशी लढा दिला त्याबद्दलचं हे पुस्तक आहे आणि पुस्तकाचं नाव आहे दुसरं वादळ तर हे मान्यच आहे की जेव्हा एखाद्या कुटुंबात कर्करोगाचा शिरकाव होतो तेव्हा ते वादळच असतं आणि त्याच्याशी अख्खं कुटुंब लढत असतं तुमचा लढा कसा होता आणि तुम्हाला या पुस्तकातनं काय सांगायचं नाही माझा लढा खूप सकारात्मक होता पूर्णपणे म्हणजे मी या पुस्तकात सगळंच लिहिलेलं आहे की जेव्हा मला पहिल्यांदा कळलं की मला कर्करोग झाला आहे आणि आता मला एक वर्ष थांबायचं आहे ज्या पंचवीस वर्ष मी जे चोवीस तास धावत होतो काम करत होतो ते सगळं आता थांबणार आहे आणि बर कर्करोग हा लास्ट स्टेजचा माहीत नाही याचं काय होणार आहे डॉक्टर म्हणतात की कदाचित फिफ्टी पर्सेंट चान्सेस आहेत जगण्याचे अशा परिस्थितीत असताना सुद्धा त्याच्यावर मात करून मला पुन्हा उभं राहायचं ही प्रचंड जिद्द माझ्यामध्ये होती मी पहिल्यापासून प्रचंड सकारात्मक आहे मी खूप जिद्दी आहे आणि हे पुस्तक लिहायला तुमचाच माझा कट्टा कारणीभूत आहे कसा ते सांगतो मी आजारपणातल्या वर्ष दीड वर्ष म्हणजे एकोणीस साल अख्ख आणि त्याच्यानंतर मला वाटते वीस जानेवारी मध्ये आपण केला असेल कारण लगेच त्यानंतर लॉकडाऊन सुरू झाला कोरोनाच्या आधी कोरोनाच्या आधी तेच जानेवारी मध्ये हिमालयाच्या सावलीचे प्रयोग सुरू झाले आणि मी इथे आलो होतो नुकताच बरा झालो आणि मी इथे आलो होतो माझ्या कट्ट्यावर आणि माझ्या कट्ट्यावरचा जो प्रद हे झाला प्रकाशित आपला प्रदर्शित झाला काय म्हणतो त्याला आपण एपिसोड टेलिकास्ट टेलिकास्ट झाला टेलिकास्ट झाला आणि टेलिकास्ट झाल्यानंतर जे काही बुम सारखं झालं आणि मला त्याच्यात मी म्हटलं होतं ना की मी ज्यांना ज्यांना कॅन्सर होईल त्या सगळ्यांना मी मदत करायला तयार आहे मी आर्थिक मदत करू शकत नाही पण मॉरल सपोर्ट द्यायला मी तयार आहे मी त्या सगळ्या पेशंटशी मला बोलायचं आहे कसं लढायचं आहे आपण कसं मानसिकता असली पाहिजे आपली आपल्या कुटुंबाची आणि त्या तुमच्या कार्यक्रमानंतर जे धो धो मला फोन यायला सुरुवात झाली एकीकडं मला फोन येत आहेत मी सगळ्यांना मदत करतोय ही आनंदाची गोष्ट होती पण कॅन्सर इतक्या लोकांना होतोय दर चार दिवसांनी एक कॅन्सरचा पेशंट मला फोन करतो ही तितकीच दुःखदायक गोष्ट होती की ही चांगली नाही आहे ना की कॅन्सरचे पेशंट इतके वाढत जाणं हे फार चांगली नाही आहे गोष्ट आणि मग मी त्या सगळ्यांशी बोलायचो मी शूटिंग सुरू होती माझी त्याच्यातही मी वेळ काढून अर्धा अर्धा तास पेशंटशी बोलत होतो कुठल्या पद्धतीचं उपचार करायला पाहिजे मी काय केलं मी घरगुती कसे खरं तर तुमचे अनुभव अनुभव शेअर करत होतो काय काय त्या काळात वाचलं पाहिजे कसं शास्त्रीय संगीत ऐकलं पाहिजे कसे मंत्र वगैरे कानाला लावून बसलं तर हिलिंग्स मिळतात खूप छान वाटतं आपल्याला त्या सगळ्यामुळं घरामधलं वातावरण कसं असायला पाहिजे अशा बऱ्याच गोष्टी मी त्या अर्धा पाऊन तास त्या पेशंटशी बोलायचो आणि एक पंधरा वीस दिवस महिनाभरानंतर त्या पेशंटच्या कुठल्या तरी नातेवाईकाचा मला फोन यायचा की ते तुमचा फोन आल्यापासून एकदम आमच्या घरातलं वातावरण बदललं वगैरे आणि मग त्यावेळेला मला डोक्यात आलं की नाही हे सगळं आपला जो अनुभव आहे ना हा नुसता अर्धा तास बोलून फक्त एक पेशंट माझ्याशी बोलतो त्याच्याशीच मी बोलतो ना तसं नाही हे सगळं पुस्तक रूपात कुठंतरी तर नोंद करून लिटे होऊन पाहिजे लिहिलं गेलं पाहिजे आणि मग मी ती लिहायला सुरुवात केली आणि त्याच्यातून ह्या पुस्तक लिहिण्याचा जन्म झाला आणि दुसरं वादळ दुसरं याचं कारण माझ्या रंगभूमीच्या कारकिर्दीमधलं नथुराम हे एक मोठं वादळ येऊन गेलं होतं त्यांनी अख्खं माझं आयुष्य हलवून टाकलं होतं 
ते वादळ शमलं आणि बरोबर टायमिंग पण तसंच आहे म्हणजे अकरा मार्च दोन हजार अठरा नथुरामचा शेवटचा प्रयोग डिक्लेअर केला आणि मी कालिदासला केला आणि तो प्रयोग करत असतानाच मला हा त्रास सुरू झाला होता पण मला तो कळला नाही आपल्या लक्षात पण येत नाही ना ताप बी बाला तर आपल्याला कशाला वाटेल की कॅन्सर झाला कसं कशाला विचार करू आपण पण ते सगळं अंगावर काढत गेलो प्रचंड कामात होतो सतत शूटिंग नाटकांचे प्रयोग असं सतत चालू होतं कळलंच नाही मला ते आणि मग अख्ख्या डिसेंबर अठराला मला डिटेक्ट झाला आणि आणि मग तीन जानेवारीपासून बंद झालं सगळं आणि मग त्याच्यानंतर ते वर्ष झालं मग पूर्ण मी त्यातनं रिकवर झालो मग हॅपिटेटिस बी झाला मग हॅपिटेटिस बी झाला तो पूर्णपणे होमिओपथीने मी बरा केला म्हणजे माझी लिव्हर बदला आता तुम्ही लिव्हरचा डोनर शोधायला सुरुवात करा इथपर्यंत मला क्रिटिकेअर पार्ल्याच्या हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी सांगितलं होतं की तुमची लिव्हर पूर्ण गेलेली आहे आणि अशा अवस्थेत मी डॉक्टर देशपांडेंकडे गेलो काय आणि ते एक देवदूतासारखे मला भेटले काय आणि ते म्हणाले काय नाही तीच लिव्हर परत काम करते की नाही बघ आणि आज माझी तीच लिव्हर सर्वांसारखी नॉर्मल झालेली आहे हे सगळं कुठेतरी शेअर करावं आपण ना काय होतं काळ जात जातो ना तसं गोष्टी विसरतो आपण मधले काही काही इन्सिडेंट विसरून जातो किंवा त्या बारा किमोथेरपीच्या मधला जो त्रास झालेला आहे भयानक भयानक एक एक वेगवेगळे धक्के देत असतो तो कॅन्सर आपल्याला शरीराला आणि प्रत्येक वेळेला ना तो अंदाज चुकवतो म्हणजे आपल्याला वाटतं की आता पश्चिम किनाऱ्यावर वादळ येणार आहे आणि ते येतं उत्तर किनाऱ्यावर तसं आपल्याला वाटतं की आता बहुतेक आता ही किमो आपल्याला लिव्हरवर अटॅक करेल तर ती लिव्हर काहीच होत नाही अचानक किडनीवरच अटॅक करते एकदा फुफ्फुसावरच अटॅक करते असं ते सगळं जे फिरत असतं वादळ शरीरामध्ये जे माझ्या सर्व अवयवांच्या किनारपट्टीवर न फिरत होतं असं सगळं डोक्यात आलं आणि मग मी पुस्तकाला नाव दिलं दुसरं वादळ माझ्या आयुष्य पण म्हणजे आता आपण सुरुवात केली गप्पांना तेव्हा तुम्ही म्हणाले की तुम्ही जो कर्करोगाशी लढा दिला तो अत्यंत सकारात्मकतेने दिला हे पुस्तक वाचणाऱ्यांना या पुस्तकातनं काय मिळणार नक्कीच की सकारात्मक कसं राहावं आयुष्याकडे कसं बघावं नुसतं कॅन्सर हे नाही हे पुस्तक ह्या पुस्तकामधनं आयुष्यात आलेल्या प्रत्येक संकटावर कसं मात करावी आणि संकट फक्त शारीरिक व्याधींची येत नाहीत अनेक वेळ आता कोरोनानंतर सगळ्यात मोठे संकट जगावर कोसळले ना सर्वसामान्यांवरती ते आर्थिक आर्थिक म्हणजे अक्षरशः देशो वेळूला लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाली व्यवसाय बंद पडले व्यवसाय बंद हॉटेल्स बंद सगळं छोटे छोटे हाताच्या पोट हातावर घेऊन चालणारे सगळ्यांची पुरी वाट लागली आणि काय करायचं काय असे सात सात आठ आठ महिने आपण काढले वीस साल तर अख्खं काढलं मग पुन्हा थोडं सुरू झालं तर पुन्हा एकवीस साल दुसरा लॉकडाऊन सुरू झाला तर आर्थिक संकट येतं मानसिक संकट केवढी येतात मी जी मागच्या इंटरव्ह्यूमध्ये बोललो होतो की काय काय माणसं बाकी शारीरिक संकटांचा आपण सामना म्हणजे संकट म्हणण्यापेक्षा दुःख दुखणं त्याचा सामना करतच असतो खरं असतं ते मानसिक तर ह्या सगळ्या संकटातून कसं बाहेर यावं मुळात त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा असावा तुम्ही किती कुठलंही संकट तुम्ही किती लवकर ते स्वीकारता ते फार महत्वाचं आहे बरोबर म्हणजे मी ह्याच्यामध्ये असं लिहिलंय की आपण एखादं काम करण्यात गुंग होऊन जातो आणि काम करता करता अचानक अंधार पडला आणि अंधार पडल्यामुळे आपलं काम थांबतं आणि मग आपल्या लक्षात येतं रे यार आता हे उद्या सकाळपर्यंत नाही करू शकत मी दिवसा उजेडी करायचं काम आहे आणि आपण फ्रस्ट्रेड होतो चिडचिड व्हायला लागते ही चिडचिड न होता संध्याकाळी सूर्य मावळल्यावर पटकन ऍक्सेप्ट करावं की सूर्य आत्ताच मावळत असतो बाळा तो पुन्हा बारा तासाने उगवणार आहे पण तो बारा तास नाही उगवणार आहे तुम्ही कितीही अपटली थैथयाट केलात नाचलात तुम्ही काही पैसे किती करोड रुपये खर्च करायचे ठरवले तरी सूर्य बारा तासानंतरच उगवणार आहे ते बारा तास शांतपणे वाढ बघण्याची तयारी पाहिजे पण ही जे म्हणजे तुम्ही ते सांगताय की एखादं काम नाही झालं त्याच्यासाठी पण जेव्हा आपण कर्करोग रोग कॅन्सर शी लढत असतो तेव्हा आपण जगतो की नाही उद्याचा दिवस बघतो की नाही ही जी सगळ्यात मोठी भीती असते जीवाची भीती पण ही भीती मला अक्षरशः फक्त पहिल्या दिवशी वाटली एक रात्र माझ्या आयुष्यातली ती खराब गेली दुसऱ्या दिवशी मी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं जन्मठेप पुन्हा एकदा वाचायला घेतलं माझ्यासाठी ते आदर्श आहेत माझ्यासाठी ते वाढवला आहेत आणि त्यांनी जी काही भयानक सगळे यातना आयुष्यात भोगलेले आहेत तर म्हटलं त्यांनी साध वाय अकराच्या कोठडीत ना त्यांच्याबरोबर बायको आहे ना कोणी आहे काही आहे आणि ना त्यांना उत्तम जेवायला खायला करायला द्यायला कोणी आजारी पडलं तर बघायला कोणी नाही अशा अवस्थेत माणूस अकरा वर्ष काढतो मला डॉक्टरने काय सांगितलं आहे फक्त एक वर्ष काढायचं आणि त्या जन्मठेपेने मला पुन्हा उभारी दिली 
आणि लढायची जी ताकद आणि हिंमत माझ्यात निर्माण केली त्यानंतर आम्ही आमच्या घरामध्ये पेशंटचं म्हणून एक वेगळी बेडरूम किंवा तिचा बेड मग तो सतत झोपलेला मग तुम्ही मला भेटायला आला तर येणाऱ्या भेटायला येणाऱ्या माणसाला असं वाटायचं की आता कोणीतरी यांची आई किंवा मुलं किंवा बायको कोणीतरी दरवाजा उघडेल असं एक भयानक वातावरण असतं अशा पेशंटच्या घरी आपण गेल्यावर आणि मग ते म्हणतील बसा जरा आत्ताच त्याला डोळा लागला आहे थोडा वेळ बसा हां आणि असं काहीतरी कल्पना करून माणसं मला भेटायला यायची आणि दरवाजा बेल वाजवतो मीच उघडायचो अरे काय म्हणता काय वाट तर ते एकदम अरे रिलॅक्स होत असते हा एवढा एनर्जेटिक आहे माणूस यार आणि मग मीच तासन तास त्यांच्याशी छान गप्पा मारत बसायचो आणि मग ते सगळं निघूनच जायचं आणि हेच मी सगळं ह्याच्यातून सांगण्याचा प्रयत्न केलाय बरं मी पहिली गोष्ट तुम्ही ओळख करून देत की लेखक शरद बंशी तर मी लेखक नाही मी अत्यंत प्रामाणिकपणे सांगू इच्छितो या कार्यक्रमातून की मी लेखकाचा ले पण नाही मी एक सामान्य कलाकार आहे फक्त मला जे मी बोलतो मला वक्तृत्व चांगलं येतं माझे भाषणं करायला मला चांगली येतात पण ते जे मी बोलतो तेच मी फक्त शब्दात उतरवलं आहे जे माझ्या पहिल्या पुस्तकातही मी अनुभव म्हणून माझं पहिलं पुस्तक वाचल्यानंतर अनेकांचे मला रिप्लाय आले त्याच्यात असं आलं की आम्ही पुस्तक वाचलं नाही आम्ही शरद वंशींच्या तोंडून पुस्तक ऐकलं तर हे पुस्तक वाचताना पण तुम्हाला हाच फील येईल की निवेदकाच्या भूमिकेत आहात शरद समोर बसून आपल्याला त्याचे अनुभव सांगतोय आणि त्याच्यामुळे मला फायदा होणार आहे आणि मी परत लढणार आहे इतकं साधं सोपं आहे त्यामुळे मी लेखक अजिबात नाही आहे मी हा दावा करतच नाही नाही जो पुस्तक लिहिणारा म्हणून म्हणजे एक ती व्याख्या जर केली की पुस्तक लिहिलं तो लेखक तर मी लेखक आहे पण त्या टिपिकल लेखन कॅटेगरीत मी अजिबात बरोबर आहे ललित साहित्य नाही नाही अजिबात मला तसलं काही लिहायचं पण नाही आहे म्हणजे एकदा बाबासाहेब पुरंदरे असं म्हणाले होते की लेखन आपण कशासाठी करतो तर ते सर्वात तळागाळातल्या प्रत्येकाने ते पुस्तक आपलं वाचावं ही प्रत्येक लेखकाची इच्छा असते जर आपण इतकं ऑब्झर्ड आणि खूप असं काय काय लिहिलं आणि समजा त्याला वाचताना तो खूपच कंटाळा आला आणि मग तो वाचलंच नाही तर मग एका विशिष्ट वर्गापर्यंतच पुस्तक मर्यादित राहतं मग काय उपयोग आहे त्याचा सगळ्यांनी वाचलं तो सगळ्यांनी वाचलं पाहिजे मग सगळ्यांनी वाचायला पाहिजे तर मग ते सगळ्यात सोपं सुटसुटीत पण व्हायला पाहिजे त्यांच्या भाषेत साध्या सोप्या मग मी तो डोक्यात ठेवून मी लिहिताना पण मग आता तुम्ही जसं म्हणताय की लेखकाचं जेव्हा आपण पुस्तक लिहितो प्रत्येकाची इच्छा हीच असते की आपण जे लिहिलंय ते जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावं पण दुसरं वादळ कुणी कुणी वाचलं पाहिजे तुम्ही काय डोळ्यासमोर ठेवलंय म्हणजे मला असं वाटतं एक तर ज्यांना ज्यांना आजार पण आलेली आहे कुठल्याही कुठल्याही प्रकार म्हणजे तो कोरोनामध्ये काही आजारी असतील काही ना कॅन्सर होत असेल काही ना हार्ट अटॅक येत असतील आणि जे जे काही अनंत रोग आहेत ज्याच्यामुळे माणसं महिना महिना आजारी आहेत त्या सगळ्यांनीच वाचावं आर्थिक संकट आली असतील तर त्यांनी आवर्जून वाचावं मानसिक आघात आयुष्यात खूप होत असतात विविध प्रकारच्या अतिशय जवळची माणसं जातात काही काय आपल्या खूप जवळच्या मित्रांनी आपल्याला खूप फसवलेलं असतं दगाबाजी केलेली असते वगैरे 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 अशा सगळ्या लोकांनी हे पुस्तक वाचलं पाहिजे कारण हे पुस्तक हे वादळ आहे आणि हे वादळ फक्त शारीरिक नसतं मानसिक असतं आर्थिक असतं अनेक गोष्टी आयुष्यात वादळ येत असतात त्या सगळ्या वादळांशी मुकाबला कसा करावा हे तुमच्या आयुष्यात कसलंही वादळ येऊन जाईल हे पुस्तक वाचलं माझा दावा नाही अजिबात की हे पुस्तक वाचलं की तुम्ही लगेच सगळ्या वादळातनं बाहेर आल पण वादळातनं बाहेर कसं यायचं वादळ एक्सेप्ट कसं करायचं कुठलंही संकट ना पहिलं सगळ्यात महत्वाचं ते एक्सेप्ट करणं आता हे झालंय ना आता माझे दहा करोड गेलेत ना मला हा माणूस सोडून गेलाय ना आता एखादा नवरा बायकोचा डिवोर्स झाला असेल आता एकीकडनं त्याला त्याला हवे आहेत राहायचं आहे त्याला पण तिला नाही राहायचंय किंवा तिला हवं आहे पण त्याला नाही राहायचंय असं होतं ना दोघांनाच काही सोडून जायचं नसतं तर अशा वेळेला ते झालंय ना ऍक्सेप्ट ऍक्सेप्ट जोपर्यंत तुम्ही म्हणून मी मग अशी म्हटलं की संध्याकाळ झाली आहे सूर्य मावळ आहे हे जोपर्यंत तुम्ही ऍक्सेप्ट करत नाही तोपर्यंत ते पुढचे बारा तास तुमचे चांगले जात नाहीत मग काय होतं आपण ना प्र फालतू प्रश्न विचारतो माहितीये माझ्याच बाबतीत कसं घडलं हो हा तर म्हणजे हा मी कुणाचंच काही वाईट केलं नव्हतं मी अख्या आयुष्य कुणाला कुणाशी वाईट वागले नाही कुणाशी दोन पैसे खाल्ले नाहीत कुणाला फसवलं नाही हो मला परमेश्वरांनी हे काय दिलं हे असे जे असे टिपिकल प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतात ना त्याची उत्तरं या पुस्तकात नक्की मिळतील अगदी म्हणजे खूप सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न असतो कारण तो प्रत्येकाला पडतो बरं एक उत्सुकता म्हणून प्रश्न विचारते की ठीक आहे जीवाची भीती तर कर्करोग म्हटल्यावर प्रत्येकाला वाटतं की अरे मी जगलोच नाही तर काय पण त्याशिवाय पण वेगवेगळे जसे आता तुम्ही अभिनय क्षेत्रात आहात तुमचे लुक्स दिसणं किती महत्वाचं आहे 
किंवा अनिश्चितता पण त्या क्षेत्रात आता एक वर्ष म्हणजे जगलो तरी पण एक वर्ष मी काहीच काम करणार आहे नंतर मी कसा दिसेन हे सगळे प्रश्न आले होते तुमच्या मनात ही सगळी भीती प्रश्न आले ना ऑफकोर्स आले होते कारण माझी पर्सनॅलिटी आहे ना प्रत्येक कलाकाराची एक पर्सनॅलिटी लुक लुक जो म्हणतो त्या पर्सनॅलिटी प्रमाणे त्याला भूमिका मिळतात तर मला कायम असं ऍग्रेसिव्ह सगळे खलनायक माझ्या वाट्याला आले कारण मी आवाज माझे डोळे आणि सगळे माझी मर्मस्थान आहे आणि आता नंतर मी जो काय भयानक मी तुम्ही दुसरा कट्टा अजूनही काढून जर बघितलं तर हा शरद वंश आहे का असं म्हणजे शंका वाटेल इतकं त्याची दयनीय अवस्था झाली पण निसर्गाची करामत बघा त्याच वेळेला मला भूमिका पण अशीच आली की दोंड कशो कर्व्यांची की त्यांचं जर चित्र बघितलं आणि माझं त्यावेळेचा जो फोटो लावून बघितला तर मी सेम टू सेम म्हणजे जणू काही मी म्हणून मी आता आता नंतर गमतीने याच्यात पण लिहिले मी ते की एखादी भूमिका मिळाल्यानंतर बघा कलाकार मग वेट लॉस करतो आणि मग खूप प्रयत्न करतो एकदाच जेवतो वगैरे आणि त्या भूमिकेप्रमाणे दिसायचा प्रयत्न करतो तसं कदाचित मी ही ट्रीटमेंट घेतली भूमिकेसाठी ट्रीटमेंट घेतली की मला माहित होतं एक वर्षानंतर मला हिमालयाची सावली करायची काय पॉझिटिव्ह आहे बघा त्या रोगाकडे की मी त्याच्याकडे असं बघितलं की किमोथेरपी नावाची एक मी ट्रीटमेंट आहे ती घेतल्यावर असं पटकन माणूस पंचवीस तीस किलो बारीक होत हे म्हणजे आता वेट लॉस फंडे पण हे असलं कोणीही करू नका बाबा रे काहीतरी विचित्र आहेत ना घेऊ नका मी एक गंमत म्हणून सांगतोय माझा आहेत ना सांगण्याचा दृष्टिकोन एवढाच आहे की बघण्याचा दृष्टिकोन किती बदलायला पाहिजे तुम्ही अर्धा ग्लास भरलेला आहे आणि अर्धा रिकाम आहे सिम्पल आहे ना हे आपल्या लहानपणापासून शिकवलंय की अर्धा अरे अर्धा अर्धाच भरलाय की तुम्ही आयुष्यभर दुःखी राहणार आईला अर्धा भरलाय क्या बात आहे फक्त बघण्याचा दृष्टिकोन इंग्लिश सहा आणि नऊ आहे मी म्हणणार सहा तुम्ही म्हणता नऊ दोघे बरोबर असतात पण शरदजी असं आहे की म्हणजे आता तुम्ही त्या कट्ट्याचा उल्लेख केला की जो जो कट्टा पाहिल्यानंतर कितीतरी लोकांना प्रेरणा मिळाली की आपण अशाही पद्धतीने कर्करोगाशी सामना करू शकतो किंवा आता पुस्तक येऊन जरी काहीच दिवस झाले तरी पहिली आवृत्ती संपलेली आहे दुसरी आवृत्ती निघालेली आहे आणि लोक विकत घेतात तर ह्या हा जो सगळा तुम्ही सकारात्मकता पसरवण्याचा प्रयत्न करतात आणि खास करून या रोगाशी जे सामना करतायत ते तर तुम्हाला आलेला एखादा अनुभव की जो तुमच्या कायम लक्षात राहिला किंवा मी काहीतरी सांगितलं आणि त्याचा परिणाम झाला नाही असं असं झालं असं काही आठवतं तुम्हाला असं आहे मी एक छान किस्सा सांगतो तुम्हाला मध्यंतरी मला एक म्हणजे श्रीकृष्णाने सांगितलं ना की चांगलं कुणाचं होणार असेल तर खोटं अवश्य बोलावं तसं मी या बाबतीत खूपदा खोटं बोललेलं आहे मी आज याच्यावर न कबूल करतो पण ते त्याच्यानी खूप फायदा झाला लोकांचा कुणाचं वाईट व्हावं म्हणून नाही एक मला फोन आला मला खूप कट्ट्यानंतर राईन लाईन लागले म्हणजे आता सुद्धा मला दर एक दिवसा आठ एक ते दोन कॅन्सर पेशंटचा फोन येतो आणि मी त्यांच्याशी बोलतो तर एका माणसाशी मी बोललो की की बाबा माझे वडील वडील आहेत तर ते खूप कॅन्सर झाला त्यांना असं झालंय तसं झालंय ते खूप खचून गेलेत वगैरे ते म्हटलं आहेत बाबा बाजूला तुमचे बरं ही सगळी माणसांना मी आयुष्यात कधी भेटलेलं नाही फोनवरच बोल फक्त फोनवर कुठून तरी ते नंबर मिळवतात आणि हा तर म्हटलं आहेत कधी जरा त्यांच्याकडे मग त्यांचे म्हटलं काय नमस्कार बाबा काय म्हणताय काय झालं तुम्हाला कॅन्सर अरे बापरे मग काय काळजी करायचं कारण नाही म्हटलं साधा फालतू मलेरिया असतो डेंग्यू असतो किंवा असं काहीतरी ताप होतो की नाही आपल्याला फ्लूचा वगैरे चार दिवस येतो फक्त याचा पिरियड जरा जास्त हा कालावधी फक्त चार दिवसाचा नाही आहे एक साधारण वर्ष जातो आहे चार वर्ष दीड वर्ष तर तेवढं जरा पेशन्सनी आपण हे करायचं आणि म्हटलं कितीतरी गोष्टी आयुष्य बघा तुम्ही धावला असाल मुलाबाळांसाठी स्वतःसाठी काहीच केलं नसेल कधी ऐकल्यात काय गाण्याच्या मैफिली बसून शांत तर ते म्हणाले नाही हो तर म्हटलं कधी सिनेमे काही बघायचे राहून गेले असतील ना तुमचे किंवा पुन्हा पुन्हा ते राज कपूरचे सिनेमे वगैरे बघायचे वाटत असतील की नाही गुरुदत्त वगैरे तेव्हा हो म्हणतात केवढा वेळ मिळाला तुम्हाला वेळच वेळ आहे म्हटलं आता सगळं बघा ना ते बरं मला एक सांगा तुमचं एक गंमत म्हणून विचारतो तुमचं जन्म वय वय किती आहे तर तुम्ही मला आता एकसष्ट चालू आहे जन्म तारीख सांगाल तुमची आणि वेळ जरा सांगाल मला आणि दोन मिनटं होल्ड करा असं म्हणून मी फोन असा ठेवला बाजूला केला मी शांत बसलो बरोबर दोन मिनटानंतर मी पुन्हा फोन हातात घेतला मी त्यांना म्हटलं मी ह्या माझ्या कॅन्सरच्या काळात थोडासा भविष्य अभ्यास केला ज्योतिषशास्त्राचा अभ्यास केला आणि मी आत्ता ते फोन ठेवला होता मी पंचांग बघत होतो तर त्याच्यामध्ये तुमच्या ह्याच्याप्रमाणं 
अजून बावीस वर्षांचं आयुष्य रेष आहे तुमची म्हणजे आता एकसष्ट आहे ना साधारण त्र्याऐंशी नंतर जाणार आहात तुम्ही तर तुमची इतक्या लवकर विकेट नाही जाऊ शकत म्हटलं काळजी करू नका आणि मग अगदी अशाच भाषेत बोलतो म्हणजे एवढ्याच दांडीबुल होणार नाही तुमची त्यामुळे तुम्ही पहिलं मरणाची जी भीती वाटते ती आता गेली कारण मी तुम्हाला पंचांग बघून सांगितलं आहे ज्योतिषावर विश्वास आहे तुमचा हो म्हणाले संपला विषय मग आता काय ते वर्ष दीड वर्ष तेवढं काढायचं आहे तुम्हाला मग आता ते कसं काढायचं ते सांगतो भरपूर सिनेमे बघा मस्त मस्त गाण्याच्या मैफिली आहे का आता म्हटलं सगळं यूट्यूब पूर्वीच्या काळात बिचाऱ्यांना ते पण नव्हतं आता यूट्यूबवर आपण काय जितेंद्र अभिषेक नाव टाकलं की अभिषेकी बुवांच्या सगळ्या मैफिली येतात कोण म्हणाल तो जगातला गायक आणा तबलजी आणा संतूरवादक आणा सिनेमे आणा सगळं अवेलेबल आहे मुलांना सांगायचं मला हे लावून दे आता आठ दिवसभरात जायच्या आधी दोन प्ले लिस्टमध्ये आणि ते बघून झालं मस्त काही पुस्तकं वाचायचे राहिली असतील पुस्तकं वाचा अशा सुद्धा काही गोष्टी आहेत की कित्येक आपण बघा आपल्याला एका वेगाने आयुष्य जगत असताना नकळतपणे आपल्या कित्येक मित्रमैत्रिणींना दुखावलेलं पण असतं उगाचंच भांडलेले असतो आणि वयाच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर आहे उगाच भांडलं आहे तेव्हा उगाच आता वेळ आहे ना कर ना एक फोन एक फोन कर ना तिला आणि मग फोन करायचा मी केलाय बरं का एक फोन असा म्हणजे तुमच्या त्या संघर्षाच्या हा मी एक फोन केलाय आणि मी त्या नटीबरोबर बोललो आहे असं की अगं त्यावेळेला मी असं असं बोललो होतो पण मला तुला दुखवण्याचा हेतू नव्हता पण नकळत तू दुखावली गेलीस तर आय एम सॉरी बरं का आणि सगळा मधला काळाचा जो एक तेढा होता ना ताण सपकन निघून गेला म्हणजे कॅन्सर तुम्हाला काय काय संधी देतो उपलब्ध करून काय काय शिकवतो किती गोष्टी करायची संधी उपलब्ध करून देतो मला दिली ना करून एक वर्ष घे बाप्पाने सांगितलं आता कर काय काय करायचं ते मग ती धनाधन पुस्तकं मला मी कित्येक लोकांची चरित्र मी चार्ली चॅपलिनचं चरित्र वाचलं अख्ख मी महाभारत आपल्या मधु पाडगावकरांचं महाभारत ते दोन्ही वाचून काढलं नंतर मला विनोद तावडे आमच्या घरी भेटायला आले होते तेव्हा ते शिक्षण मंत्री होते तर त्यांनी मला सावरकर प्रेमी असल्यामुळे बाळाराव सावरकरांचे चार सावरकरांचे खंड अगदी अत्यंत ऑथेंटिकल खंड आहे ते मला आणून दिले ते अख्खे वाचून काढले असं किती गोष्टी मला सिनेमेंची तर लाईन लावली मी रोज एक सिनेमा बघायचा किती वेबसिरीज बघितल्या काय धमाल माझा तर म्हणजे वेळ ते वर्ष कसं गेलं मला कळलंच नाही आणि दर पंधरा दिवसांत दोन एक ट्रीप असायचीच आपली तिकडे बॉम्बे हॉस्पिटल हा नंतर मला डॉक्टरांनी पहिल्यांदाच सांगितलं होतं की तुमचं केस जातील वगैरे तर वीक बनवून प्रेक्षक हा मस्त वीक बनवून घेतलेला आहे मी जेव्हा गरज नसते तेव्हा वीक काढतो मला काय लपवाय पळायचं काही नाही आता आज जरा इथे बीबी होऱ्या छानबाई बरोबर बसायचं तर जरा छान दिसावं म्हणून नाही तोच म्हणून तर मी जो प्रश्न तुम्हाला आधी इतकं हे बघा हा फोटो जा दिसतोय मी कसा हा असा दिसतो मी ऍक्च्युली आता आता तसं नाही पण अजून केस तशीच आहेत पण इतकं माणसाने पॉझिटिव्हली घ्यावं सगळं रडत बसायचं नाही कधी नाही खरंच तेच म्हणजे खरं तर आम्ही विचार केला की आपण आनंदाचं पान म्हणतोय तर आनंदाच्या पानात तुम्ही आज खरोखर सकारात्मकता भरली आणि जो खरंच म्हणत म्हटलं ना की एका कुटुंबाचा संघर्ष असतो कॅन्सरशी लढा म्हणजे आणि काय होतं माहितीये मुख्य पेशंट जर अशा ऍटिट्यूडचा असेल तर अख्खं कुटुंब चेंज होऊन जात मी जरा असं झालं ना सगळं कोणतरी हातात आणून देत आहे वगैरे की सगळेच डिस्टर्ब असतात मग ती बायको अजूनच ती डिप्रेशन मध्ये जाते बरं ह्या वयात झाल्यामुळे आपले आई वडील असतात ते ऐंशीच्या पुढचे असतात त्यांचं तर अवस्था आणखीनच वाईट होते अरे डोळ्यासमोर जातो का काय मुलगा आता अशी अवस्था असते पण आपणच राहायचं चार्ज मी कधीही झोपलो नाही दिवसभर मस्त सकाळी सहाला उठायचो प्राणायाम करायचो बरं प्राणायाम हा अत्यंत महत्वाचा आहे बरं का या सगळ्या याच्यामध्ये प्राणायाम योगा हे सगळं आपलं पूर्वजांनी आपल्याला दिलेल्या देणग्या आहेत या ह्या सगळ्या करायला पाहिजे वेळच वेळ आहे आणि असं मस्त वाटून घ्या वेळ एक दोन तास मध्ये विश्रांती झोप काढायची मग मस्त पैकी छान छान खायचं प्यायचं मग परत हे करायचं काय होत नाही तो कॅन्सर तुमचं काय नाही करत पाहुणा आलायच म्हणाव पाहुण्यासारखं आहे तुला काय काय हवंय आपण पाहुण्यात तुम्ही आमच्या घरी जास्त करायची तर तुम्ही म्हणाल मला पोहे द्या करून तर मग पोहे खातो तसं एक कॅन्सर नावाचा पेशंट असा आपलं पाहुणा असा असतो तो म्हणतो नाही मी एक तर वर्षभर राहायला आलो आणि मला फक्त किमोथेरपीची औषधं आवडतात इंजेक्शन ठीक आहे ती देऊ आपण 
नाही खरंच म्हणजे मला लक्षात येत आहे आपल्या या गप्पांमधनं की दुसरं वादळ म्हणजे बाकी काही नाही तर सकारात्मकतेचं औषध आहे त्याच्यामुळे खर तर नक्की माझी खात्री आहे की आणि खूप रचना आहे म्हणजे आमच्या शब्दामृतचं पण कौतुक आहे की शब्दामृतचा जो पार्थ बावस्कर आहे त्यांनी खूप छान केलंय आणि त्या काळात मला भेटायला येणारे सगळी लोक अच्छा त्यांचे फोटो हो हो किती म्हणजे माझं पहिलं कॅन्सर मधनं बरा झाल्या झाल्या पोलीस अधीक्षक धर्माधिकाऱ्यांनी पहिलं व्याख्यान ठेवलं आणि माझी जी मेन ऊर्जा आहे सावरकरांचं व्याख्यान ते त्यांनी पहिली दिवाळी पहाट केली हे त्या काळातला फोटो सतीश थांबला मायासाठी सगळे फोटो कोण कोण कसे भेटायला आले सगळे फोटो आणि ते खूप छान त्यांनी केले अविनाश ऐश्वर यांनी मला वाढदिवस साजरा केला आठवणी आहेत या ह्या बघून कसं हे सगळ्यामध्ये तुम्हाला फक्त आनंद दिसेल बघा याच्यात एकही फोटो दुःख रडगाणं असे बसले असे एकही फोटो नाही नाही खरंच म्हणजे मी जसं म्हटलं तसं हे सकारात्मकतेचं औषध आहे आणि माझी खात्री आहे की जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हे पुस्तक पोहोचेल आणि म्हणजे जी गरज असते खरं तर मानसिक आधाराची ती लोकांना या पुस्तकातनं मिळेल अशी आशा करते आणि आज तुम्ही आल्या आणि आज आजच्या गप्पा सुद्धा खूप सकारात्मक होत्या त्या गप्पा मारल्या त्यासाठी फक्त शब्दामृतला एक फोन करा तुमच्या घरी पोचेल बरं का पुस्तक तुम्हाला कुठे जायची पण गरज नाही शब्दामृतचा नंबर आपण सांगू शकतो ना शब्दामृतचा नंबर आहे एक सेकंद फक्त त्या नंबरवर जर तुम्ही फोन केलात नऊ नऊ सात शून्य शून्य सात सात दोन पाच पाच परत एकदा म्हणतो नऊ नऊ सात शून्य शून्य सात सात दोन पाच पाच शब्दामृत प्रकाशन एक फोन केला पुस्तक तुमच्या घरी येईल लॉकडाऊनमध्ये मा माझ्या पहिल्या पुस्तकाच्या नऊ आवृत्त्या लॉकडाऊनच्या काळात घरपोच केल्यात या शब्दामध्ये अर्थात हे तर म्हणजे खूप महत्वाचं पुस्तक आहे पुन्हा एकदा आजच्या या गप्पांसाठी खूप खूप मी पण एबीपी माझा खूप खूप आभारी आहे की त्यांनी हे पुस्तक छान पोहोचवण्यासाठी एक प्रयत्न प्रयत्न थँक्यू थँक्यू चालेल पुन्हा एकदा तुमचे खूप आभार थँक्यू थँक्यू शरद पोंक्षे यांचं दुसरं वादळ हे पुस्तक संकटाशी लढणाऱ्या प्रत्येकाला बळ देईल यात शंकाच नाही या अत्यंत सकारात्मक पुस्तकानंतर आज बोलणार आहोत गेल्या काळात खूप चर्चेत असलेल्या एका वेगळ्या विषयावरच्या पुस्तकाबद्दल रावण राजा राक्षसांचा असं या पुस्तकाचं नाव खरं तर रावण प्रचंड पराक्रमी विद्वान मोठा शिवभक्त पण तो लहानपणापासून आपल्या पुढे येतो तो दुष्ट कपटी असाच याच रावणाच्या व्यक्तिमत्वाचा जरा वेगळ्या दृष्टीनं विचार करण्याचा प्रयत्न म्हणजेच रावण राजा राक्षसांचा न्यू इरा प्रकाशनानं हे पुस्तक प्रकाशित केलं आहे आणि लेखक शरद तांदळे हे या सध्या खूप गाजणाऱ्या पुस्तकाचे लेखक आहेत शरद तांदळे यांची दोन पुस्तकं हे रावण आणि द आंत्रप्रिन्युअर ही दोन्ही पुस्तकं सध्या खूप वाचली जात आहेत तेव्हा सध्याच्या बेस्ट सेलर पुस्तकाबद्दल जाणून घेऊया लेखक शरद तांदळे यांच्याकडूनच नमस्कार मी शरद तांदळे आज मी बोलणार आहे रावण राजा राक्षसांचा या माझ्या पहिल्या मराठी कादंबरीबद्दल साधारण इयत्ता आठवीपासून मी वाचनामध्ये आहे लेखक फार उशिरा झालो मी पहिले एक वाचक आहे आणि आठवीपासून मराठी साहित्यातली पुस्तकं मी वाचत होतो घरात वडिलांनी वाचनाचं खूप मोठं वातावरण तयार केलं होतं त्यामुळं वाचनाचा प्रभाव हा फार फार पहिल्यापासून माझ्यावर पडला होता आणि मग दोन हजार अकरामध्ये ज्यावेळेस वडील वारले त्यावेळेस मी पहिल्यांदा पुराणकथेकडे वळावं म्हणजे घरी वडील वारले त्यावेळेस गरुड पुराण लावलं होतं आणि ते महाराज जे होते ते आम्हाला गरुड पुराण समजून सांगत होते तेरा दिवस तर त्या तेरा दिवसामध्ये मी गरुड पुराण ऐकताना मी त्यांना बरेचसे प्रश्न विचारले त्यावेळेस ते म्हणले अरे शरद माझा फक्त अध्याय पाठ आहेत मला हे समजून घ्यायचं तर तू स्वतः गरुड पुराण वाच आणि मग मी पुण्यात आलो आणि मग मी फक्त गरुड पुराण नाही घेतलं मग मी अठरा पुराणं वेद सगळे उपनिषदं आणि उप उपनिषदांचं निरुपम असं सगळं विकत घेतलं आणि साधारण तीन वर्ष मी त्याच्यावर अभ्यास करत होतो वाचत होतो हा हे अभ्यासक म्हणून नाही स्वतःला एक समजून घ्यायचं होतं की पुराण कथा काय आहे त्याच्यातून काय ज्ञान दिलं आहे काय आपल्या स्टोऱ्या सांगतात हे समजून घेत होतो आणि त्याच दरम्यान दोन हजार तेरामध्ये मला एक अवॉर्ड मिळाला यंग आंत्रप्रिनर अवॉर्ड आणि त्या अवॉर्डसाठी लंडनला जायचं होतं आणि मग लंडनला जाताना पहिल्यांदा ज्यावेळेस मी विमानात बसलो त्यावेळेस माझ्या मनात डोक्यात आलं की अरे विमान तर पहिले भारतात उडवलं गेलं तर ते कोणी उडवलं तर रावणाने अरे मग आपलं रामायण वाचायचं राहिलं आहे आपलं रावण वाचायचं राहिलं आहे आपलं विमानशास्त्र वाचायचं राहिलं आहे असं माझ्या डोक्यात आलं आणि ज्यावेळेस मी वापस आलो त्यावेळेस मी विमानशास्त्र रावण आणि रामायण यांच्या मागं लागलो 
ही पुस्तकं वाचत असताना मला कळालं की अरे रामायण एक नाही आहे वाल्मिकी रामायण आहे तुलसी रामायण आहे कंबन रामायण असे भारतामध्ये दोनशेपेक्षा जास्त रामायण आहेत मग आपण बेस तुम्हाला मानायचं तर त्यावेळेस माझ्या डोक्यात एक आलं की आपण वाल्मिकी रामायणाला बेस मानू कारण सगळ्यात जुनं तेच आहे असं बऱ्याचशा अभ्यासाकडे म्हणलं होतं आणि मग वाल्मिकी रामायण मी समजून घेतलं आणि ते समजून घेत असताना मला रावण दिसायला लागला की अरे रावण असा नाही आहे रावण असा होता रावण तसा होता रावणाचा अभ्यास होता वेदांवर अभ्यास होता त्याने बुद्धिबळाचा शोध लावला त्याने कुमारतंत्र नावाचं पुस्तक लिहिलं अरे म्हटलं पण हे कोणत्या पुस्तकात आलेलं नाही जास्त आणि मग मला विचार आला की अरे हे पुस्तक आपण का नाही लिहू पण तोपर्यंत मी फक्त एक वाचक होतो पण मी प्रयत्न केला आणि लिहायला सुरुवात केली साधारण दोन हजार पंधरा सोळा सोळा सतरा सतरा अठरा अठरापर्यंत गेल्या चार वर्षात हा चार वर्ष लागली चार वर्षात माझ्याकडनं ते पुस्तक लिहून झालं रावण राजा राक्षसांचं पण हे पुस्तक लिहून झालं पण हे प्रकाशित कसं करायचं हे माहीत नव्हतं मग काही प्रकाशकांकडे गेलो मग त्यांनी सांगितलं की रावण कोण वाचणार आहे आमच्याकडे एक वर्ष वेटिंग आहे आणि मग मी त्यावेळेस ठरवलं की अरे हा व्यवसाय कसा आहे आणि मग मी न्यू युरा पब्लिकेशन हाऊस हे प्रकाशन संस्था स्वतःची तयार केली आणि तिच्यातून एकच पुस्तक काढायचं असं ठरलं होतं आणि मग मी दोन हजार अठरा सप्टेंबरला रावण राजा राक्षसांचं पहिली कादंबरी प्रकाशित केली मला नव्हतं माहिती की याची वितरण व्यवस्था कशी असते लोक कसे लोक दुकानदाराला पुस्तक कसे द्यायचं आहेत लोकं कसं खरेदी करतील पण एक एक गोष्ट शिकत गेलो आणि दोन हजार अठरा एकोणीस वीस एकवीस बावीस साधारण चार वर्षात रावण राजा राक्षसांच्या पासष्ट हजार कॉप्या विकल्या गेल्या ह्या माझ्याकडनं पुस्तक हे फारच लवकर पायरेटेड मार्केटमध्ये आलं आणि साधारण पन्नास हजाराच्या वर पायरसी मार्केटमध्ये सुद्धा ते विकल्या गेलं तर इतक्या लोकांच्या प्रतिक्रिया मला आल्या पण कंटेंट चुकला आहे अशी एकही प्रतिक्रिया नव्हती बऱ्याचशा तरुणांनी पुस्तक वाचलं काही काही माझ्या विरोधकांनी वाचलं म्हणा विचारधाऱ्याच्या विरोधकांनी पण ते सगळं वाचत असताना माझ्या डोक्यात एक आलं की कुठलाही नायक हा कुणासाठी तरी खलनायक असतो आणि कुठलाही खलनायक हा कुणासाठी तरी नायक असतो भारतीय संस्कृतीमध्ये आपण नायक आणि खलनायक दोघांनाही स्वीकारलं आहे तसं लोकांनी उत्स्फूर्तपणे रावण हा मोठा खलनायक भारतीय संस्कृतीला असून सुद्धा लोकांनी त्याला स्वीकारलं त्या पुस्तकाला स्वीकारलं आणि माझ्यावर कुणी नकारात्मक टीका केली नाही हे मला वाटतं माझं यश आहे आणि कुणी टीका केली नाही कंटेंट चुकीचं आहे असं कुणी म्हणलं नाही आणि त्या पुस्तकाने भरभरून प्रेम दिलं आणि हे देत असताना मी प्रकाशन संस्थाही मोठी केली त्यातून आज बरेच पुस्तकं आली आणि ह्या तीन वर्षात साधारण मला जे लोकांचं म्हणणं येतं की लोक वाचत नाहीत लोकांचं सोशल मीडियामुळे वाचनाचं प्रमाण कमी झालं ते सगळं रावण राजा राक्षसांच्या वाचकांनी खोडून काढलं आणि खूप खूप प्रतिसाद दिला तरी तुम्ही सर्वांनी ज्यांनी कुणी रावण पुस्तक वाचलं नाही त्याने वाचावं आणि मला प्रतिक्रिया नक्की कळवाव्यात त्याने मी पुढचं पुस्तक लिहिताना त्या गोष्टींची काळजी घेईल तरी तुम्ही सगळ्यांनी पुस्तक वाचावं ही विनंती करतो धन्यवाद आता या आठवड्यात सर्वाधिक मागणी असलेली पाच पुस्तकं कोणती हे सांगतायत राजहंस पुस्तक पेठेचे संचालक संजय भास्कर जोशी रसिक हो नमस्कार वाचाल तर समृद्ध व्हाल असं ज्यांचं आग्रहाचं म्हणणं आहे अशा राजहंस पुस्तक पेठेतून मी संजय भास्कर जोशी नेहमीप्रमाणे तुमच्या भेटीला आलोय सध्या कुठली पुस्तकं वाचली जात आहेत कुठली पुस्तकं तुम्ही वाचावी असा माझा आग्रह आहे अशा पाच पुस्तकांविषयी मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि मला अतिशय आनंद होतो की त्यातलं पहिलंच पुस्तक आहे प्रभाकर कोलते यांचं दुर्क चिंतन महाराष्ट्राला बालगंधर्व आणि भीमसेन जोशींमुळे कान लाभला पण चांगले डोळे लाभले नाहीत चित्र पाहायचे ती उणीव दूर करणार असं हे उत्कृष्ट पुस्तक आहे चित्रकला आणि अनेक चित्रकारांविषयी अतिशय उत्कृष्ट निर्मिती मूल्य असलेलं असं हे पुस्तक प्रभाकर कोलते यांचं दुर्क चिंतन जरूर वाचावं असं आहे पूर्ण आर्ट पेपरवर छापलेलं अतिशय श्रीमंत पुस्तक जरूर वाचा दुर्क चिंतन प्रभाकर कोलते यांचं रसिक हो यावेळेस दुसरं पुस्तक आहे ते फार माझ्या आवडत्या विषयावरच आहे आणि तो विषय म्हणजे पुस्तकांविषयीची पुस्तकं ज्याला बुक्स ऑन बुक्स म्हणतात पुस्तकांचा नाद कसा जपावा कसा वाढवावा आणि त्यातून कसं आपल्या आयुष्याचा श्रावण करावा त्याविषयी सांगणारं जयप्रकाश सावंत यांचं पुस्तक नाद हे पुस्तक सध्या खूप मागणीच आहे बरं का आणि मला आनंद होतो की लोक हे पुस्तक आवर्जून वाचत आहे तुम्ही जरूर वाचा त्यानंतरच पुस्तक माझं असं आहे की ज्याची चर्चा केवळ आपल्या महाराष्ट्रात नाही तर भारतात आहे याचं कारण त्या पुस्तकाला हिंदीत लिहिलं असून देखील बुकर पारितोषिक प्राप्त झालंय ते पुस्तक म्हणजे रेत समाधी गीतांजली श्री यांचं आमच्या पुस्तक पेठेमध्ये राजहंस पुस्तक पेठेमध्ये हिंदी पुस्तकं आवर्जून आम्ही ठेवतो आणि त्यात 
गीतांजली श्री यांचं हे सध्या अतिशय गाजत असलेलं बुकर पारितोषिक विजेचं रेत समाधी हे पुस्तक खूप मागणीत आहे खूप मागणी सध्या याला आहे आणि यानंतरची दोन पुस्तकं मी तुम्हाला सांगणार आहे मित्रांनो ती एका कवीची आहेत म्हणजे एक पुस्तक आहे किरण येले यांच्या बाईच्या कविता या अतिशय उत्कृष्ट काळजाला हात घालणाऱ्या पण मार्मिकपणे स्त्री जीवनाचं मर्म टिपणाऱ्या अशा स्त्री जीवनाविषयीच्या बाईच्या कविता आहेत या आणि त्याच किरण येलेंचा कथासंग्रह मोराची बायको ही स्त्री मनाचे अलवार पदर उघडणार आहे जरूर वाचा ही दोन्ही पुस्तकं बाईच्या कविता आणि मोराची बायको आणि रसिक हो त्यानंतरचं पुस्तक मला खरं तर किंचित संकोच वाटतोय खरं सांगायला पण अशी वेळ कधी कधी प्रत्येकावर येते कारण हे पुस्तक माझं स्वतःच आहे सध्या या पुस्तकाला प्रचंड मागणी आहे म्हणून मी तुम्हाला सांगतो झालंय काय की सिद्धू सॅमसंग मंटू मोटोरोला आणि निक्की नोकिया अशा तीन मुलांची ही मोबाईल गँग विविध धाडसं कशी करते याच्या ह्या गोष्टी मुलांमध्ये अतिशय लोकप्रिय झाल्या किशोरमध्ये जेव्हा या कथा येत असतात तेव्हा आणि त्याचं हे पुस्तक आहे मोबाईल गँग लेखक मीच आहे तर रसिक हो वाचत राहा आणि वाचून समृद्ध होत राहा इतकंच नेहमीप्रमाणे सांगतो धन्यवाद आज टॉप फाईव्ह मध्ये नुकतंच मानाच्या बुकर पुरस्काराने सन्मानित रेत समाधी या कादंबरीचा समावेश आहे गीतांजली श्री या प्रख्यात हिंदी लेखिकेची ही कादंबरी आणि हिंदीला मिळालेला पहिला बुकर पुरस्कार आहे रेत समाधीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा एक लक्षात येत आहे की मराठी साहित्याबरोबरच इतर भारतीय भाषांमधलं साहित्य इंग्रजी आणि इतर विदेशी भाषांमधलं साहित्यसुद्धा आपल्याला वाचायला मिळालं पाहिजे त्यामुळेच अनुवाद आणि अनुवादकारांचं योगदानही महत्त्वाचं आहे आपण आनंदाचे पानमध्ये सुद्धा अशा पुस्तकांचा आवर्जून समावेश करणार आहोत आज सुधा कितीतरी तरी वेगळ्या विषयांवरच्या पुस्तकांबद्दल आपण बोललो ती जरूर वाचा पुढच्या आठवड्यात भेटूस तोवर वाचत राहा धन्यवाद एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट